தொண்டனுக்கும் தலைவனுக்கும் நடந்த அதிகார யுத்தத்தில் கலைஞரின் பாதுகாவலனாக நின்று மாவட்ட செயலாளர் ஆனவர் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் நடந்த அதிகார யுத்தத்தில் ஸ்டாலினுக்கு கிடைத்த முதல் துருப்பு சீட்டாக அழகிரியின் அரசியலுக்கு முடிவுரை எழுத காரணமானவர் மகனுக்கும் மருமகனுக்கும் நடந்த அதிகார யுத்தத்தில் உதயநிதியின் கோட்டாவில் அமைச்சர் பதவி பெற்றவர் பாசம் காட்டிய அழகிரியே பிசிஆர் கேஸில் கோர்த்துவிட்டது முதல் பனிப்போர் புரியும் பிடிஆர் கோடிக்கணக்கில் கிளப்பிவிட்டது வரை தேங்காய் வியாபாரியாக வாழ்க்கையை தொடங்கியது முதல் தமிழகமே வியக்கும்படி தனது மகனுக்கு பிரம்மாண்டமாக திருமணம் நடத்தியது வரை அமைச்சர் பி மூர்த்தியின் வரலாறும் தகராறும் சொல்கிறது மிஸ்டர் மினிஸ்டர் மதுரை மாவட்டத்தில் வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு புகழ்பெற்ற ஊர் வந்து அலங்காநல்லூர் அலங்காநல்லூர் பக்கத்தில் சத்திரப்பட்டி அப்படிங்கிற கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் வெளிச்சநொத்தம் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த தம்பதியினர் வந்து பெரியண்ணன் பாப்பாத்தி அம்மாள் அவர்களுடைய மகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி பிறக்கிறவர் தான் மூர்த்தி மிகப்பெரிய வசதியான குடும்பம் கிடையாது ஒரு வறிய குடும்பம் தான் பள்ளி படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வீட்டில் வறுமை இருந்தாலும் அதை சமாளித்து சத்திரப்பட்டி அரசு பள்ளியிலும் அலங்காநல்லூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியிலும் அவருடைய அந்த பள்ளி படிப்பை முடிக்கிறார் அதன் பிறகு கல்லூரியெலாம் போகிறதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் அவங்க குடும்ப சூழல் ஒத்து வரல மூர்த்தி அவர்களுக்கும் கல்வியை தொடர்வதில் விருப்பம் இல்லை அந்த நேரத்திலே அவர் வந்து குடும்ப வறுமை அந்த குடும்ப சூழலை புரிந்து கொண்டு சின்ன சின்ன கூலி வேலைகள் பார்ப்பது அந்த பகுதியை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா தென்னை வாழை நெல் கரும்பு தான் அந்த பகுதியில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விவசாயமாக இருக்கும் ஊரே வந்து ரொம்ப பசுமையாக இருக்கக்கூடிய பகுதி அங்கே வந்து தேங்காய் தென்னை எப்படி பொள்ளாட்சி வந்து இளநீருக்கு ஃபேமஸோ அது போல் வந்து இந்த சோளம் வந்து அந்த அழகானூலூர் இந்த பகுதிகளிலும் வந்து தேங்காய் இளநீர் வந்து ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு தனி கிராக்கி இருக்கக்கூடிய பகுதி அதனால் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அந்த தேங்காய்களை வாங்கி அதை வந்து மதுரை டவுனில் விற்பனை செய்வது அங்கே சுற்று பகுதிகளில் விற்பனை செய்வது இந்த தேங்காய் வியாபாரமும் அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் பார்க்குறார் அதோடு வந்து அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு எண்பதுகளுக்கு பின்னால் அந்த மதுரை மாவட்டத்தில் என்னாச்சுன்னா கிரஷர் தொழிலும் கிரானைட் தொழிலும் மெல்ல வந்து வளர ஆரம்பிக்குது அதோட ஒரு பகுதியாக வந்து கிரஷர் தொழில் இந்த ஜல்லி இதெல்லாம் உருவாக்குற தொழிலும் வந்து அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அந்த தொழில்கள்லையும் மூர்த்தி வந்து ஒரு சின்ன அளவில் எடுத்து அந்த தொழிலையும் பண்ணுறாரு அது போக வந்து அரசு கான்ட்ராக்டுகள் அதை வந்து சப் கான்ட்ராக்டு இல்லை அதற்கும் கீழே உள்ள கான்ட்ராக்டுகள் எடுத்து சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதராக அந்த பகுதியில் வளம் வர்றார் அந்த நேரத்தில் தான் அவருக்கு அந்த அரசியல் அதோட பவர் என்னன்றதும் தெரிய வருது இந்த தொழில்களுக்குள்ள தலை காட்டும் போது அப்போ அரசியல் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு அரசியலுக்குள்ளேயும் வர்றார் அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பகுதியில் வந்து திமுகவில் ஒரு முக்கிய பிரமுகராக இருந்தவர் சந்திரன் அவர் வந்து யாதவர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவருக்கு வந்து அங்கே உள்ள லோக்கல் அரசியலை சமாளிப்பதற்கும் மற்ற விஷயங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு ஆள்பலம் தேவைப்படுகிறது அந்த வகையில் மூர்த்தி வந்து அவர் சந்திரனோட இணைகிறார் மூர்த்தி அவருடைய சமூகம் வந்து அம்பலக்கல்லர் அப்படிங்கிற சமூகம் மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்குளத்தோர் அந்த கல்லர் சமூகம் அவங்களுடைய அரசியல் டாமினேஷன்றது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சந்திரனுக்கு வந்து அவருக்கு தேவையான எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொடுப்பது ஒரு தளபதி மாதிரி தான் இருக்கார் மூர்த்தி அதன் மூலமாக அவருக்கு வந்து கட்சியில் அடுத்த கட்ட சீனியர் அந்த காலகட்டத்தில் கட்சியின் மிகப்பெரிய சீனியராக மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பொன்முத்துராமலிங்கம் காவேரி மாணிக்கம் இந்த மாதிரி ஆட்களோட இதெல்லாம் கிடைக்குது அதே நேரத்தில் வந்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் மதுரை அரசியலையும் ஓரளவுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தியவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் அமைச்சர் தானா கிருஷ்ணன் அவருடைய அறிமுகம் இதெல்லாம் கிடைக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஐபியோட அறிமுகமும் மூர்த்திக்கு கிடைக்குது அவர் வந்து தற்போது அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் ஐ பெரியசாமி அவர் வந்து திண்டு திண்டுக்கல் மாவட்டம் அப்படி தானே இருக்குது இவர் மதுரை மாவட்டம் மூர்த்தி ரெண்டு பேருக்கு என்ன பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வந்து மதுரையோடு தான் இருந்தது அதுவும் போக மூர்த்தி அவருடைய அரசியல் அந்த வேலைகள் ஆரம்பித்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளிச்சநத்தம் சத்திரப்பட்டி அலங்காநல்லூர் சோழவந்தான் இந்த பகுதி இந்த பகுதி வந்து சமயநல்லூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வரும் சமயநல்லூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியோட சிறப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் 
பாதி வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்கும் பாதி மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்கும் இங்கே மதுரையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களான பொன் முத்துராமலிங்கம் காவேரி மாணிக்கம் தா கிருஷ்ணன் இவர்களை அணுகுவதை விட ஐ பெரியசாமியோட நட்பும் அவரை வந்து அணுகிறதும் மூர்த்திக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கிறது ஐ பெரியசாமி அவரும் மூர்த்தியை வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பயனாக இருக்கார் துடிப்பாக வேலை பார்க்குறாருனா அவரும் சில உதவிகள்லாம் செய்கிறார் அதில் வந்து அவருக்கு வந்து இளைஞர் அணியில் அந்த பகுதியில் அலங்காநல்லூர் மேலூர் பகுதிகளில் வந்து ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு கொடுக்கப்படுது அதன் பிறகு அந்த பகுதியில் வந்து ஒன்றிய செயலாளர் பதவி இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த சின்ன லெவலில் இருந்து அவர் அரசியல் செய்து கொண்டு வருகிறார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பொங்கல் விழா வரும்போது ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டுக்கும் பொங்கல் வாழ்த்தட்டைகள் அப்போ வந்து இந்த க்ரீட்டிங் கார்டு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து இவர் கலைஞர் படம் போட்டு இவருடைய படம் போட்டு எல்லா வீட்டுக்கும் அந்த பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கட்சிக்காரர்களுடைய முக்கியமானவர்களுக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லி இவரே காடு அனுப்புவார் அதோடு அங்கே உள்ள அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும் அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும்போது மூர்த்தி அவர்கள் வந்து கட்சி சார்பாக முன்னணியில் இருப்பார் ஜல்லிக்கட்டுலேயும் ஆர்வம் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு சத்திரப்பட்டி ஜல்லிக்கட்டு இதிலெல்லாம் வந்து கட்சி சார்பிலையும் தன்னுடைய ஆர்வத்தின் சார்பாகவும் மூர்த்தி அவர்கள் வந்து மாடுகளை இறக்குவதும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு வந்து பரிசு கொடுப்பதும் இருந்து அதை வந்து கட்சியில் தனக்கான ஒரு விளம்பரமாகவும் அவர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வந்தார் இதனால் அந்த பகுதிகளில் வந்து ஓரளவுக்கு மூர்த்தியின் பெயர் வந்து கொஞ்சம் பிரபலமாக தெரிய ஆரம்பிச்சது இன்னொன்று சொல்ல போனால் அந்த தொண்ணூறுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னா முன்பான காலகட்டத்திலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜல்லிக்கட்டில் வந்து மாடுபிடி வீரர்களுக்கு அதிகமாக என்ன பரிசு கொடுப்பாங்கன்னா வேஷ்டி துண்டு இல்லைனா அதிகபட்சம் ஒரு அண்டா இந்த மாதிரியான பரிசுகள் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த காலகட்டத்திலேயே மூர்த்தி வந்து தங்கச்சங்கிலி தங்க மோதிரம் இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து மாடுபிடி வீரர்களுக்கு பரிசாக சாட்டுவார் அது வந்து ஓரளவுக்கு யார் இவர் தங்க பொருள் கொடுக்குறாரு மாடுபிடி வீரர்களுக்கு அப்படிங்கிற அளவுலையும் மூர்த்திக்கு வந்து ஓரளவு ஒரு பிரபலத்தை கொடுத்தது பொன்முத்துராமலிங்கம் அவர் வந்து திமுகவில் இருந்து விலகி மதிமுக பக்கம் போகிறார் வைகோவோட போயிடுறார் அது வைகோவோட போகிறதுக்கு முன்பே அவருக்கும் திமுகவின் தலைமை குறிப்பாக கலைஞருக்கும் இடையில் ஒரு மனக்கசப்பு ஏற்பட்டுருச்சு ஏன்னா இவர் வைகோவோட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிற தகவல்கள் வந்து கலைஞருக்கு தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தது அதையொட்டி பொன்முத்துராமலிங்கம் அவர்களும் கட்சி தலைமை சொல்கிற சில வேலைகளை வந்து சரியாக செய்யாமல் இழுத்தடிக்கிறது கட்சி தலைமையோட முரண்டு பிடிக்கிறது இது போன்ற வேலைகளை வந்து செய்து கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக ஒரு முறை வந்து கலைஞர் வந்து மதுரைக்கு வரும்போது கட்சிக்காரர்கள் யாரும் போய் வரவேற்பு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பொன்முத்துராமலிங்கம் அவங்க மதுரையில் ஒரு உத்தரவே போட்டிருந்தார் உடனே வந்து கலைஞர் வந்து என்ன பண்ணார்னா திண்டுக்கல் ஐ பெரியசாமிக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி பொன்முத்துராமலிங்கம் பிரச்சனை பண்ணுறாரு நீ என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொன்னேன் ஐ பெரியசாமி அவர்கள் வந்து திண்டுக்கல் அந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு ஆயிரம் பேரை வந்து நூறு வேன் அதில் வந்து கூட்டிகிட்டு போய் மதுரையில் வந்து கலைஞருக்கு வரவேற்பு கொடுத்தார் அப்போ வந்து பொன்முத்துராமலிங்க மணிக்கும் ஐ பெரியசாமி அணிக்கும் வந்து ஒரு மோதலெலாம் ஏற்பட்டது அதில் தான் வந்து ஐ பெரியசாமி அவருடைய வந்து வேட்டியை கிழிக்கப்பட்டு அன்றைக்கி வந்து எல்லா பத்திரிகைகள்லையும் அது பெரிய செய்தியாக வந்தது அந்த நேரத்திலெல்லாம் பி மூர்த்தி இவர் வந்து ஐ பெரியசாமியோட அணியில் தான் இருந்தார் பொன்முத்துராமலிங்கம் அவருடைய அணியில் இல்லை இப்படியே போய்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் பொன்முத்துராமலிங்கம் வைகோ அவர்களுடைய வந்து மதிமுகவுக்கு போயிடுறாரு மதுரை மாவட்டத்தில் வந்து திமுக வந்து ஒரு காலியான ஒரு கூடாரம் மாதிரி இருக்குது அப்போ தான் வந்து அழகிரி அவர்கள் வந்து தலையெடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவருக்கு வந்து தென் மாவட்டங்களில் யாரும் வந்து வைகோவோட கட்சிக்காரர்கள் போகாதபடி முக்கிய நிர்வாகிகளோட பேச்சுவார்த்தை நடத்த சொல்கிறாங்க அப்போ அழகிரி வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டமாக போய் அங்கே இருக்கிற கட்சிக்காரர்களை கே என் நேரு ஒரு பக்கம் போனார் துரைமுருகன் ஒரு பக்கம் போனார் தென் மாவட்டங்களில் அழகிரி தான் வந்து கட்சிக்காரர்களை சந்தித்து பேசி எல்லாம் திமுகலேயே இருங்க வைகோவோடு போய்விட வேண்டாம் நமக்கு நிறைய அரசியல் எதிர்காலம் இருக்குன்னு ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் போய் திமுகவுக்கு அன்னைக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை வந்து சரி செய்யும் வேலை இது தான் வந்து அழகிரி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் கட்சி அசைன்மெண்ட்னே சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னால் வந்து அவர் வந்து முரசொலி அதோட அந்த பதிப்பை அதை பார்த்துக்கிறத வேலை மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் வைகோவோட பிரிவு தான் வந்து அழகிரியை வந்து கட்சிக்குள் கொண்டு வந்தது அதே நேரத்தில் பொன்முத்துராமலிங்கம் வைகோவோடு போய்விட்டதால் மதுரை மாவட்டத்தில் வந்து புதிய மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமிக்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் வந்தது அந்த நேரத்தில் நகர் புறநகர்னு பிரித்து மூர்த்தி அவர்களை வந்து புறநகர் மாவட்ட செயலாளராக நியமிக்கிறார் நகரில் வந்து வேலுச்சாமி அவருக்கு வந்து அந்த பதவி கொடுக்கப்படுகிறது இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் பதவி அதுக்கு வ
தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு சொலவந்தான் தொகுதியில் வந்து சீட்டு கிடைக்குது அப்போ வந்து அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டவர் அதிமுகவை சேர்ந்த வி ஆர் ராஜாங்கம் அவர்கிட்ட வந்து மூர்த்தி வந்து அந்த முதல் தேர்தலிலேயே வந்து ஒரு இருபதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து விடுகிறார் அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல் அந்த தேர்தலில் வந்து மீண்டும் வந்து அவருக்கு சோழவந்தான் தொகுதியிலே வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அப்போ வந்து அங்கே வந்து யார் போட்டியிறாருன்னா ஃபார்வர்ட் பிளாக்கு அப்படி அந்த கட்சியோட தலைவர் ஒருத்தர் எல் சந்தானம்னு இருந்தார் அவர் வந்து அதிமுக அவரோட கூட்டணி வைத்து அவங்க ஆதரவில் ரெட்டலை சின்னத்திலேயே வந்து சோழவந்தானில் போட்டியிடுகிறார் பட் அந்த தேர்தலில் வந்து மூர்த்தி வெற்றி பெற்று விடுகிறார் வெற்றி பெற்றபோது அப்போ வந்து அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிதியமைச்சர் அவருடைய தந்தை பழனிவேல் ராஜன் இருந்தார் அது போக அழகிரியோட கோட்டாவில் அது மூர்த்தியோட பரிந்துரை தான் தமிழரசி அவங்களுக்கு வந்து ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் கொடுக்கப்பட்டது பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்களுக்கு வந்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது அதன் பிறகு அவர் அந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவி ஏற்றுட்டு போகும்போது அவர் வந்து ரயிலில் போகும்போது திண்டுக்கல் ஒத்தக்கடை பகுதியில் வந்து அவர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு அவர் இறந்து விடுகிறார் திருப்பி இடைத்தேர்தலாம் வந்தாலும் அதில் வந்து மூர்த்தி அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கல அதே நேரத்தில் மதுரை அரசியலில் அழகிரி வந்து ஒரு தனித்துவமிக்கவராக அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் மதுரை அரசியல் மட்டுமல்ல தென் மாவட்டங்களுடைய அரசியல் எல்லாமே வருகிற காலகட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு டு பதினொன்று மூர்த்தி அவர்களுக்கு இப்போ இப்போவும் வந்து ஒரு சிக்கல் என்ன வருதுன்னா அவர் வந்து கட்சி கலைஞர் மு க ஸ்டாலின் அந்த ஒரு ஆர்டரை தான் பின்பற்றி கொண்டு வருகிறார் இப்போ அழகிரியோட எழுச்சி அங்கே மதுரையில் வந்து ஒரு மிக பெரிதாக இருக்கும்போது அந்த காலகட்டத்துலேயும் அவர் முழுமையாக அழகிரியோட ஒரு விசுவாசியாகவோ நெருக்கமான ஆதரவாளராகவோ மாறலை மாறாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி தளபதி பி எம் மன்னன் முபாரக் மந்திரி வி கே குருசாமி இவங்க எல்லாருமே அழகிரியோட ஒரு தீவிர ஆதரவாளர்களாக இருக்காங்க ஆனால் மூர்த்தி வந்து அந்த மாதிரி மாறலை அதே நேரத்தில் அழகிரி அவர்களை பகைத்து கொள்ளாமலும் அங்கே அவருடைய பிறந்தநாள் கட்சி பொதுக்கூட்டம் இதெல்லாம் வரும்போது தன்னுடைய இருப்பை காட்டிக்கொள்வதற்காக என்ன செய்யணுமோ அதை செய்கிறார் அழகிரி அவருடைய பிறந்தநாளில் பத்தாயிரம் பேருக்கு பிரியாணி வழங்குவது ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடக்கும்போது அழகிரியின் பெயரில் வந்து பரிசுகள் சாட்டுவது இப்படி இருந்தாலும் அவர் அழகிரியின் அணிக்கு முழுசாக போகவில்லை இப்படி அழகிரியோட வட்டத்தை வந்து அவர் கவனமாக தவிர்த்து கொண்டிருந்தாலும் அழகிரியே அவரே முன் வந்து மூர்த்தியை வந்து தன்னுடைய விஸ்வாசி தனக்கு ஆதரவாளர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்தது அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அழகிரி அவர் வந்து மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வந்து போட்டியிடுகிறார் அப்போ வந்து அவருக்கு டஃப் காம்படிஷனாக இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட வேட்பாளர் பி மோகன் அவர் வந்து அதற்கு முன்பு ஒரு முறை திமுக கூட்டணியிலும் அதிமுக கூட்டணியிலும் இருந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு அந்த மதுரை தொகுதியை ஒதுக்கியிருந்தாங்க ரெண்டு கூட்டணியிலும் இருந்து அவர் எம்பி ஆகியிருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திமுக ஆட்சி அமைந்ததற்கு பிறகே அழகிரியின் ஆதரவாக ஆதரவாளர்களாக இருந்த பி எம் மன்னனாக இருக்கட்டும் எஸ் ஆர் கோபியாக இருக்கட்டும் அவர் முபாரக் மந்திரியாக இருக்கட்டும் இசைக்கு முத்து வி கே குருசாமி அப்படின்னு ஒரு பெரிய டீம் அவங்க வந்து மதுரையில் வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் கடும் அதிருப்தியை வந்து ஏற்படுத்தி இருந்தது இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேர்தல் முடிவுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் போது அன்னைக்கு சூழலாம் அப்படி தான் இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை நகர்ப்பகுதியில் வந்து பல பூத்துகள் வந்து அழகிரிக்கு வந்து கை கொடுக்கலார் எல்லா இடத்து பல பூத்துகளில் வந்து ரெண்டாவது இடம் வருகிறார் மற்ற சில பூத்துகளில் வந்து முதலிடம் வந்தாலும் வாக்கு எண்ணிக்கை வந்து சொற்ப சதவீதமாக தான் இருக்குது அதனால் நெக் அண்ட் டூ நெக் ஃபைட் மாதிரி அப்படி ஒரு யார் வெற்றி பெறுவார் அப்படின்னு ஒரு இழுபறியாக தான் வந்து அந்த நகர்ப்புற வாக்குகள் அங்கே உள்ள பூத்துகளில் வாக்குகள் எண்ணும்போது போய்கிட்டு அதே நேரத்தில் புறநகர் பகுதியில் வாக்குகளை எண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே வந்து அழகிரிக்கு வந்து மிக அதிகபட்சமான வாக்குகள் கிடைக்குது அந்த ஒரு வித்தியாசத்தில் தான் அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அழகிரி வெற்றி பெறுகிறார் நகர்ப்பகுதியில் என்ன தான் வந்து அழகிரி அவர்கள் வந்து திருமங்கலம் ஃபார்முலாவில் பணம் கொடுத்தார் அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் கூட பணம் வந்து சரியாக விநியோகிக்கப்படவில்லை தன்னுடைய ஆதரவாளர்களே சரியாக பணத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கலை ஆனால் மூர்த்தி அதை சரியாக பண்ணியிருக்கார் அது போக இங்கே இவ்வளவு வேலைகள் பார்த்தாலும் நகர்ப்பகுதி வந்து நமக்கு கை கொடுக்கலை புறநகர் மாவட்டம் மூர்த்தியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள புறநகரில் வந்து நமக்கு நல்ல வாக்குகள் கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னா அழகிரி ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுறார் அப்போ அந்த வெற்றி பெற்றதை அடுத்து நடைபெற்ற ஒரு விழாவில் வந்து மூர்த்தி அவருக்கு வந்து ஒரு தங்க சங்கிலி அணிவித்து மூர்த்தியால் தான் நான் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் பு
சோழவந்தன் தொகுதி வந்து தனியாக உருவாக்கப்பட்டு அதில் வந்து அது வந்து தனி தொகுதியாகவும் மாற்றப்படுகிறது அதனால் வந்து இவர் வந்து மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய சூழல் மதுரை கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் அப்போ வந்து அதிமுக வேட்பாளரிடம் மூர்த்தி வந்து தோல்வியடைகிறார் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று திமுக ஆட்சியை இழந்ததற்கு பிறகு திமுகவுக்குள்ளே வந்து மறுபரிசீலனை பண்ணணும் கட்சி தலைமைகளுக்கு எதிராக குறிப்பாக தென்மண் தென் மாவட்டங்களில் வந்து அழகிரிக்கு எதிராக இப்படி வந்து பல பிரச்சனைகள் கிளம்புது அது வந்து ஒரு இக்கட்டான காலகட்டம் ஒவ்வொரு திமுக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எம்எல்ஏக்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு எந்த அணிக்கு நம்ம போகிறது யாரை முழுமையாக சப்போர்ட் பண்ணுறது கலைஞர் பின்னால் நிற்கிறதா மு க ஸ்டாலின் பின்னால் நிற்கிறதா அழகிரி பின்னால் நிற்கிறதா அல்லது இந்த கட்சியிலே நீடிக்கலாமான்னு ஏன்னா அப்போ டூ ஊழல் வழக்கு இது எல்லாம் வந்து திமுகவை வந்து ஒட்டு மொத்தமாக டேமேஜ் செய்திருந்த கூடிய காலகட்டம் அதே நேரத்தில் மு க ஸ்டாலின் அன்னைக்கு வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தோல்விக்கு பிறகு அவர் வந்து என்ன நினச்சிட்டார்னா முழுமையாக கட்சியை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வைத்து நடத்தினா தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முடியும் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களால் கட்சிக்கு ஏற்படுகிற அந்த அவப்பெயரை லிருந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு அவர் முடிவுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு பிறகு அவர் தமிழ்நாடு முழுவதும் குறிப்பாக தென் மாவட்டங்கள்லையும் தனக்கு ஆதரவானவர்களை தன்னுடைய சொல்படி நடக்கிறவர்களை வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஸ்ட்ராங்காக உருவாக்கணும் குறிப்பாக அழகிரி அவர்களால் அதிமுகவிலிருந்து திமுகவிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட கே கே எஸ் சார் அவர் வந்து மு க ஸ்டாலின் ஆதரவாளராக மாறினார் ஐ பெரியசாமி அவர் வந்து மு க ஸ்டாலினுடைய ஆதரவாளராகவே கொஞ்ச நாளில் மாறிட்டார் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் அழகிரியின் ஆதரவாளராகத்தான் இருந்தார் அதே போல் கே கே எஸ் சாரே மாறியதற்கு பிறகு தங்கம் தென்னரசு அது போல் ராமநாதபுரத்தில் சுப தங்கவேலன் இப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் தனக்கான ஆதரவாளர்களை மு க ஸ்டாலின் கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தாலும் மதுரை வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் சவாலாக இருக்குது அங்கே வந்து மதுரை மாவட்டத்தில் அழகிரி இருப்பதால் அது வந்து ஒரு கடினமான காரியமாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் முதல் முறையாக மு க ஸ்டாலின் ஆதரவாணிக்குள் வந்தவர் மூர்த்தி அப்படி அவர் வந்து அதன் பிறகு மு க ஸ்டாலினுடைய ஒரு ஆதரவாளராகவே செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி மூர்த்தி வந்ததற்கு ஒரு அந்த கோபத்தில் வந்து மூர்த்தியை வந்து பழி வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அழகிரியின் ஆதரவாளர்கள் செய்த ஒரு காரியம் கலைஞருடைய குடும்பத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பிளவையும் திமுகவிலிருந்து அழகிரி நிரந்தரமாக நீக்கப்படுவதற்கு காரணமான ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் அந்த கட்சி வரலாற்றில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அது என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மூர்த்தி வந்து முழுமையாக மு க ஸ்டாலின் அணிக்கு போயிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வந்து மு க அழகிரிக்கு கிடைத்தோடனே மு க அழகிரியின் ஆதரவாளர் முத்துவேல் அப்படிங்கிறவர் வந்து அங்கே மதுரையில் வந்து போலீஸில் போய் ஒரு புகார் கொடுக்குறார் அதில் என்ன கொடுக்குறாருன்னா புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் மூர்த்தி வந்து ஜாதியை இழிவுபடுத்தி எங்களை வந்து திட்டினார் அவர் மேலேயும் அவரை சார்ந்த ஒரு கூடுதலாக ஒரு நான்கு பேர் அவங்க மேலேயும் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் கம் பிசிஆர் சட்டத்தின்படி வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்னு புகார் கொடுக்குறார் திமுக மாவட்ட செயலாளர் திமுகவினரே ஜாதியை சொல்லி திட்டினார் அப்படின்னு திமுகவினரே புகார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு செய்தியாக வந்தது அப்போ வந்து அதிமுக கவர்மெண்ட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து முதலமைச்சராக இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சூழல் அது வந்து கலைஞருக்கு வந்து கடும் நெருக்கடியை உருவாக்கியது இதையொட்டி வந்து மு க அழகிரியோட ஆதரவாளர்கள் இந்த மாதிரி புகார் கொடுத்தாங்களா அந்த புகாருக்கு பின்னணியில் இருந்தவர்களையும் சரி அந்த புகார் கொடுத்த முத்துவேல் உள்ளிட்டவர்களையும் கட்சியிலிருந்து நீக்கிறாங்க இது வந்து அழகிரிக்கு வந்து ரொம்ப கோபத்தை கலப்புது அவரும் வந்து பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து வந்து கொடுக்குற பேட்டிகள் என்னை வந்து கட்சியிலேருந்து ஓரம் கட்டுறாங்க அந்த க தோல்விக்கு காரணம் வந்து சில பேருடைய இயலாமை தான் அப்படின்னு மு க ஸ்டாலின் மறைமுகமாக திட்டார் இதை ஒட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி அழகிரியை வந்து மு க அழகிரி வந்து கட்சியிலிருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்படுகிறார் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் பல பேர் வந்து கட்சியிலிருந்து தற்காலிகமாக நீக்கப்படுகிறார் இப்போ வந்து அவர் மத்திய இணையமைச்சர் அவர் வந்து டெல்லி போயிட்டு வந்தவர் நேராக வந்து சென்னையில் இறங்கி கோபாலபுரம் காலையில் ஆறரை மணிக்கு போனவர் கலைஞரோட கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுறாரு அண்ணா அப்போ அந்த வாக்குவாதம் நடந்தபோது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அழகிரி வந்து நிரந்தரமாக கட்சியிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு வந்து திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்னைக்கு இருந்த பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர் வந்து அறிக்கை வெளியிடுகிறார் அது பற்றி உடனே பத்திரிகையாளர்கள் வந்து கலைஞர்கிட்ட போய் நேரடியாக கோபாலபுரமே போய் பேட்டி கேட்குறாங்க அவர் அறிவாலயத்தில் வச்சு அதுக்கு பேட்டி கொடுக்குறார் அறிக்கையாகவும் வெளியிடுகிறார் அதில் வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா காலையில் ஆறரை மணிக்கே வந்து நேரடியாக வந்து கட்சி தலைவரை சந்தித்து மு க ஸ்டாலின் பற்றி அவர் மனதில் இருந்த வன்மம் அதை வந்து தெரியப்படுத்துறபடி பல புகார்க
உரத்த குரலில் என்னிடம் தெரிவித்தார் அப்படின்னு கலைஞர் அறிக்கை விட்டிருந்தார் இதை ஒட்டி தான் வந்து நான் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்திருக்கேன் இனிமே வந்து அவருக்கும் திமுகவுக்கும் சம்பந்தமில்லை அவர் நிரந்தரமாக நீக்கப்படுகிறார் கட்சியிலிருந்து அவருடைய நீக்கம்ன்றது எந்த வகையிலையும் திமுகவை பாதிக்காதுன்னு அழகிரி மேலே இருந்த கடும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தி கலைஞர் வந்து அந்த பேட்டியை கொடுத்துருந்தார் இதற்கு அடிப்படையாக இருந்த காரணம் பி மூர்த்தி மீது பிசிஆர் சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அழகிரின் ஆதரவாளர்கள் கொடுத்த புகார் அந்த புகாருக்கு அடுத்து தான் இந்த சம்பவம் நடக்குது அப்படி பார்க்க போனால் இன்றைக்கி வந்து திமுகவில் வந்து அழகிரி நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டதற்கும் அதன் பிறகு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜனவரி இருபத்தொன்பது சம்பவத்திற்கு பிறகு கலைஞர் வந்து தன்னுடைய சுயநினைவை இழந்து கோபாலபுரம் இல்லத்தில் படுத்திருந்தவரை அழகிரியும் கலைஞரும் வந்து எங்கேயும் சந்திச்சுக்கல மு க ஸ்டாலினும் அழகிரி சந்திப்பு நடைபெறவே இல்லை அந்த குடும்பத்திலிருந்தும் சரி திமுகவிலிருந்தும் சரி அழகிரி வந்து முற்றிலும் ஒதுக்கப்பட்டதற்கு காரணமாக இருந்த சம்பவத்திற்கு மூல காரணம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி என்பது தான் ஒரு வரலாற்று சுவாரஸ்யம் இப்படியே இருந்த அவர் மு க ஸ்டாலின் அணியிலேயே தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலில் அவருக்கு சீட்டு கிடைத்து அவர் வெற்றி பெறுவதற்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் அவருக்கு சீட்டு ஒதுக்கப்பட்டதில் எந்த விதமான ஆச்சரியமும் கிடையாது ரெண்டு தேர்தலிலையும் அவர் வெற்றி பெற்றார் ஆனால் இதில் வந்து அவர் மு க ஸ்டாலின் அணிக்குள் இருந்தாலும் அதன் பிறகு கலைஞருடைய மறைவிற்கு பிறகு அழகிரி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதற்கு பிறகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் கட்சியின் ஆனதற்கு பிறகு அங்கேயும் வந்து இரண்டு அணிகள் வந்து உருவானது அது இப்போ இருக்கக்கூடிய திமுகவினர் அனைவருக்கும் அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஒன்று உதயநிதி அவர்களுடைய அணி மற்றொன்று சபரீசன் அவர்களுடைய அணி அந்த காலகட்டத்தில் மதுரையில் வந்து அழகிரி போனதற்கு பிறகு பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர் வந்து மதுரைக்கு வந்து இருந்து அவர் அரசியல் பண்ணுகிறார் மு க அழகிரி போனதற்கு பிறகு தனியாக இருந்து அரசியலை செய்து கொள்ளலாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் மூர்த்தி வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க முடியலை மூர்த்தி மட்டும் இல்லை மு க அழகிரியின் அணியிலிருந்து மு க ஸ்டாலின் அணிக்கு வந்த தளபதியாக இருந்தாலும் சரி மணிமாறனாக இருந்தாலும் சரி யாருக்கு வந்து அது அவ்வளவு லேஸாக இல்லை ஏன்னா பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மதுரையில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அவர் ஒன் டு ஒன் நேரடியாக திமுகவின் தலைவர் மு க ஸ்டாலினோடு ஒரு பரீட்சையம் கொண்டவராக இருக்கிறார் அதோடு சபரீசன் மு க ஸ்டாலின் அவருடைய மருமகன் சபரீசனுடைய உறவினர் தான் நம்ம பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சபரீசன் மு க ஸ்டாலினுடைய மகள் செந்தாமரை அவர்களுடைய திருமணம் நடைபெறுவதற்கு பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவருடைய குடும்ப சப்போர்ட்டும் சபரீசனுக்கு இருந்தது ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து சபரீசன் அணி அப்படின்னு இருந்து மதுரையிலிருந்து செயல்படுகிறார் இந்த நேரத்தில் அப்போ அவருக்கு காம்படிட்டராக இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியாக இருந்தாலும் சரி மணிமாறனாக இருந்தாலும் சரி தளபதியாக இருந்தாலும் சரி ஒன்று அவருடைய அணிக்கு போகணும் இல்லை அவருடைய எதிரணி யாரின்னு பார்த்து இருக்கணும் அந்த வகையில் மூர்த்தி வந்து அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவரோட கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருந்து உதயநிதி அணியிலும் இருக்கிறார் ஏன்னா இவர் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலே திமுக இளைஞர் அணியில் இருந்தவர் இன்னொன்று சமூக பின்னணியும் இருக்க அவர் வந்து மகேஷ் பொய்யாமொழி அவரோட வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறார் அந்த வகையில் வந்து அவர் உதயநிதிக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சொல் சூழலில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் மணிமாறனுக்கும் சீட் கொடுக்கப்பட்டது அவருடைய பெயர் தான் வந்து அமைச்சரவை பட்டியலில் சபரீசன் அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு இருந்தது ஆனால் மணிமாறன் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் தோல்வியடைந்து விடுகிறார் அப்போ வந்து மூர்த்தி வந்து வெற்றி பெற்று விடுகிறார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மதுரையில் ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் அவர் வந்து அவர் மாப்பிள்ளை அணி அவர் பக்கம் ஒரு ஆள் இருக்காருனா நம்ம பக்கம் ஒரு ஆள் இருக்கட்டும் அதனால் மூர்த்தியை அமைச்சராக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால மூர்த்திக்கும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் அந்த இது கிடைக்கப்பட்டது இது வந்து அவர் பதிவு பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சராக அறிவிக்கப்பட்டு அவருடைய மகன் திருமணத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சொல்லும்போது மூர்த்திக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அவர் ரொம்ப கோபக்காரர் ஆச்சேன்னு நான் யோசித்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அப்போ மூர்த்திக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மகேஷ் பொய்யாமொழி உதயநிதி அவர்களுடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் குறிப்பாக பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர் வந்து சபரீசன் அணியோட ஆளாக இருக்கிறார் மதுரை மாவட்டம் வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி அதில் நம்மளுடைய ஆதரவாளர் ஒருவர் இருக்கட்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் மூர்த்தி அவர்களுக்கு வந்து பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் கிடைத்தது நீங்கள் நடித்ததோ கெத்து நீங்கள் தான் தமிழ்நாட்டின் சொத்து எதிரிகளை தனது சிரிப்பார் நண்பேண்டா என்று சொல்ல வைக்கும் அன்பு அன்பன் நீங்கள் உங்கள் நடிப்பில் உருவானதோ மனிதன் நிஜத்தில் நீங்கள் தான் மாமனிதன் மாமன்னன் அடுத்த படம் அல்ல தமிழ்நாட்டின்
பத்திரபதி உத்துறை அமைச்சராக மூர்த்தி ஆனதற்கு பிறகு அந்த துறையில் வந்து பல குறிப்பிட்ட சாதனைகளை செய்திருக்கிறார் என்றால் நிச்சயமாக செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக முதல் முறை அவர் அமைச்சராக பதவியேற்ற உடன் அங்கு கொண்டு வரப்பட்ட மாற்றம் என்னவென்றால் அந்த பத்திரத்தை பதவியக்கூடிய சார் பதிவாளர்கள் அவங்க வந்து வந்து நீதிமன்றங்களில் வந்து நீதிபதிகள் எப்படி ஒரு உயர்ந்த மேடையில் அமர்ந்திருப்பார்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த மேடையில் அமர்ந்து தான் பத்திரங்களை பதிவு செய்வார்கள் மூர்த்தி அவர் வந்து அமைச்சராக ஆனதற்கு பிறகு அவர்களும் மற்ற அலுவலர்களை போல் சமமான இருக்கை வந்து சாதாரண ஒரு டேபிள் சேர் அதில் இருந்தே தான் அவங்க வேலையை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்ணி அதை தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அதன் பிறகு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டபுள் டாக்குமெண்ட்டு ஒரே இடம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பத்திரம் மூலமாக வந்து போலி பத்திரம் தயாரித்து ரெண்டு உரிமையாளர்கள் உரிமை கொண்டாடுவது அப்படி ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு நிலத்தை உரிமை கொண்டாடும் போது உண்மையான பத்திரம் வைத்திருப்பவரும் சரி போலி பத்திரம் வைத்திருப்பவரை எதிர்த்து நீதிமன்றத்துக்கு தான் சிவில் கோர்ட்டு தான் போனோம் அங்கே போனால் வழக்கு வந்து ஒரு பத்து ஆண்டுகளோ பதினைந்து ஆண்டுகளோ கூட நடக்கலாம் அந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் அந்த நிலத்தினுடைய உண்மையான உரிமையாளர் கூட அதை பயன்படுத்த முடியாது அதில் எந்தவித உரிமையும் கொண்டாட முடியாது கேட்டால் அது வழக்கு இருக்குது வழக்கு இருக்குன்னே போய்கிட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி இந்த டபுள் டாக்குமெண்ட் போலி பத்திரம் மூலமாக பதிவு செய்து பிரச்சனை செய்வது அதன் மூலம் கட்ட பஞ்சாயத்துகள் செய்வது அதன் மூலம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தொகையை வந்து கட்டணமாக அதாவது பஞ்சாயத்து பேசி எனக்கு இவ்வளோ பணம் கூட நான் வேணால் ஒதுங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறது இதில் வந்து நிறைய வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படுகிற அளவுக்கு கொலைகள் நிறைய கட்ட பஞ்சாயத்துகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது இதை வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டபுள் டாக்குமெண்ட் போலி பத்திரம் தயாரிப்பவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை அப்படி தயாரிக்கவே முடியாது அப்படி யாரேனும் தயாரிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தால் அதை நீதிமன்றத்துக்கு போக தேவையில்லை பதிவாளரே வந்து அதில் வந்து விசாரித்து உரிய தீர்ப்பை வழங்கலாம் அந்த தீர்ப்பு வந்து பாதகமாக இருக்கும் என்று நினைப்பவர்கள் முப்பது நாட்களுக்குள்ளே அப்பீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நீதிமன்ற பணி மாதிரியே ஒரு பதிவாளருக்கு ஒரு சிறப்பு அதிகாரம் கொடுத்தும் ஒரு சட்டத்தை வந்து சட்டமன்றத்தில் தீர்மானமாக போட்டு அதை வந்து மத்திய அரசு கணித்து ஜனாதிபதி அவங்களும் வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த சட்டம் வந்ததற்கு பிறகு இந்த எங்களுடைய இடத்துல வந்து போலி பத்திரம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை விசாரிக்க வந்த வழக்குகளே வந்து அந்த சட்டம் நிறைவேறிய ஒரு ஒரு வார கால காலத்திலேயே லட்சக்கணக்கான வழக்குகள் பிரச்சனைகள் வந்து வந்தது ஆனாலும் வந்து அந்த போலி பத்திரங்கள் தயாரிக்கிற கும்பல் வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் பண்ணாலும் அது பெருமளவில் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது உண்மை இது அவருடைய காலகட்டத்தில் நடந்தது மற்றொன்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் வந்து கடந்த ஆண்டை விட பத்திரப்பதிவு துறை வந்து அதிகமாக லாபம் ஈட்டியது அதை வந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவரே வந்து பல இடங்களில் வந்து பாராட்டினார் ஆக மூர்த்தியினுடைய சாதனைகளை இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் மூர்த்தி பெருசா கீர்த்தி பெருசான்னு கேட்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கீர்த்தி பெருசா இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஆனால் மூர்த்தி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசு என்னுடைய மூத்த மகன் தியானேஷ் அவருக்கும் ஸ்மிருத வர்ஷினி அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணுக்கும் அவர் வந்து அவங்க வந்து திருச்சியை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபருடைய பொண்ணு இன்னும் சொல்ல போனால் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒரு கல்வி வள்ளலாகவும் மிகப்பெரிய ஜமீன்தாராகவும் அந்த ஊரில் வந்து ஒரு பண்ணையார் ஜமீன்தார் மாதிரி பார்க்கப்படுகிறார் துளசி ஐயா வாண்டையார் அவருடைய அக்கால் பேத்தி தான் அந்த ஸ்மிருத வர்ஷினி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட அந்த ஸ்மிருத வர்ஷினிக்கு நடைபெற்ற திருமணம் அதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கில் ஆடுகள் கோழிகள் இது பண்ணி லட்சக்கணக்கில் வந்து மக்களுக்கு வந்து உணவளிக்கப்பட்டது தன்னுடைய தொகுதியில் இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் முந்நூறு ரூபாய் பணம் கொடுத்து மூர்த்தி அழைத்து வந்தார் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு திமுகவோட கட்சி மாநில மாநாட்டை போல் வந்து திருமணம் நடைபெற்றது அதனுடைய மதிப்பு அதுக்கு வந்து உணவுக்காக வந்து திருச்சி மேலூர் பகுதியிலிருந்து தஞ்சாவூர் பகுதியிலிருந்து சமையல் கலைஞர்கள் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட செய்திகள் வந்தது அதில் வந்து இந்த யூடியூப் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் அந்த திருமணம் வந்து ஜெயலலிதா மக வளர்ப்பு மகன் திருமணத்தை விட ஆடம்பரமாக நடைபெற்றது அழகிரியின் மகன் அவருடைய திருமணத்தை விட ஆடம்பரமாக நடைபெற்றது அதனுடைய மதிப்பு நூற்றி ஐம்பது கோடி நூறு கோடி ஐம்பது கோடி அப்படின்னு ஒவ்வொரு கருத்துக்களையும் தெரிவித்து கொண்டிருந்தார் உச்சகட்டமாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மூர்த்தி அமைச்சர் மூர்த்தி வந்து முப்பது கோடி ரூபாய் செலவு செய்து அவருடைய மகன் திருமணத்தை நடத்தியிருக்கிறார் இந்த பணமெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா அவரும் பேசியிருந்தார் கடைசியில் அதற்கு பதில் சொன்ன மூர்த்தி வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டோம் வாழை தென்னை கட்டியிருக்கோம் இதுக்கு என்ன செலவாக போகுது நான் வெறும் மூணு கோடி ரூபாய் தான் செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் மூன்று கோடி என்று சொன்னாலும் இந்த திருமணம் பற்றிய அந்த திருமணம்
ஏற்கனவே வந்து மதுரை மாவட்டம் அதை வந்து அதன் பொறுப்பாளராக இருந்தவர் தளபதி இப்போ வந்து அதை புறநகரை வந்து வடக்கு தெற்கு அப்படின்னு பிரித்து வடக்கு மாவட்ட செயலாளராக மூர்த்தி அவர்களையும் தெற்கு மாவட்ட செயலாளராக மணிமாறன் அவரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நகர் மாவட்ட செயலாளராக தளபதி இருக்கிறார் இவங்க எல்லாரையும் தாண்டி தனக்குன்னு ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை வந்து வைத்திருக்கக்கூடிய பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர் நிதியமைச்சராகவும் இருக்கிறார் முதலமைச்சரோடு ஒரு நல்ல தொடர்பிலும் இருக்கிறார் இதுக்கிடையில் வந்து நான்கு பேரும் இவங்களில் வந்து யார் பெரியாள் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு போட்டி இருக்குது குறிப்பாக புறநகர் மாவட்டத்தில் மூர்த்தி அவர் வந்து வடக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருந்தாலும் தெற்கு மாவட்டத்தில் மணிமாறனுடைய எல்லைக்குள்ளும் அவர் வந்து அரசியல் செய்கிறார் அந்த பக்கமும் தன்னுடைய பொறுப்பாளர்களை நியமிக்க வந்து அவர் முயற்சி பண்ணுகிறான்னு சொல்லி அது அறிவாலயம் வரைக்கும் பஞ்சாயத்தாகவே வரும் இது ஒரு பக்கம் இருக்க பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர் வந்து நிதியமைச்சராக இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து மாவட்ட செயலாளர்ன்ற பொறுப்பு இல்லை அதனால் வந்து அவர் திமுகவை பொறுத்தவரை மாவட்ட செயலாளர்கள் தான் வந்து அதிகாரம் படைத்தவர்கள்ன்ற அடிப்படையில் அவரும் வந்து அந்த பதவியை அடைவதற்காக சில வேலைகளை செய்கிறார் அதோடு சேர்த்து இவர்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான சில லாபிகளை அவர் செய்வது ஒரு இவங்களுக்குள்ள ஒரு உட்கட்சி பூசலை வந்து ஒரு பனிப்போர் மாதிரி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்குது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் மூர்த்தி அவர்களுடைய மகன் தியானேஷ் அவருக்கு நடைபெற்ற திருமணம் வந்து நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவு செய்து ஆடம்பரமாக நடத்தப்பட்ட திருமணம் அப்படிங்கிற தகவலை வந்து பத்திரிகைகளுக்கு வந்து முதன் முதலில் சொன்னவர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தான் அவர் தான் வந்து அதற்கான டேட்டாக்களை சொல்லி அதை வந்து ஒரு பேசு பொருளாக மாற்றினார் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் அதில் வந்து அவர் மீது கடும் வருத்தமும் மூர்த்திக்கு இருக்கிறது இப்போதும் அண்மையில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிந்து மேயர் தேர்வு அது வரும்போது கூட வந்து மூர்த்தி அவர் வந்து வாசுகி அப்படிங்கிறவங்களை வந்து மதுரைக்கு மேயராக கொண்டு வரணும்னா அவருடைய மூர்த்தியின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு வேட்பாளராக வாசுகி இருந்தாங்க பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்திராணி அவங்கள தான் வந்து மேயராக கொண்டு வரணும்னு அவர் ஒரு பக்கம் முயற்சி பண்ணார் அதுபோல் வந்து தளபதியும் ஒருவரை வந்து கொண்டு வர வேண்டும்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுடைய ஆதரவாளரை கொண்டு வரணும் முயற்சி பண்ணாங்க அதில் வெற்றி பெற்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டி ஆர் தியாகராஜன் தான் அந்த மேயர் இந்திராணி அவங்க வந்து பதவியேற்றதற்கு அந்த நேரத்தில் வந்து அதில் வந்து மூர்த்தி அவர்களோ மற்றவர்களோ கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனும் கம்யூனிஸ்ட் எம்பி சு வெங்கடேசன் அவங்கெல்லாம் கலந்துக்கிட்டு மேயருக்கு வந்து வாழ்த்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இது எல்லாம் இருந்து அழகிரி காலத்தில் இருந்தது மாதிரி வெளியில் வெடிக்காமல் ஒரு பனிப்போர் மாதிரி உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து புகைந்து கொண்டிருக்கிறது மூர்த்தி அவருடைய குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மனைவி வந்து செல்லம்மாள் அவங்க பேரில் தான் வந்து செல்லம்மாள் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஹோட்டல் அந்த தேங்காய் வியாபாரம் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க பேரில் தான் நடைபெறுகிறது அவங்க வந்து கூடுதலாக வழக்கறிஞராகவும் இருந்தவர் மதுரை சென்னை உயர்நீதிமன்ற கிளையோட மதுரை கிளையில் வந்து அடிஷ்னல் அட்வொகேட் ஜென்ரலாக கூட இருந்தாங்க அவங்களுடைய மகன் நம்ம பார்த்த மாதிரி தியானேஷ் அவருடைய திருமணம் தான் இப்போ வந்து மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் நடைபெற்று அது சர்ச்சையானது அதற்கு பிறகு மற்றொரு மகன் டிலக் அவர் வந்து இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார் அவர் படித்து முடித்து விட்டு அரசியல் பக்கம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அவங்க தொழில் உண்டு அந்த அந்த லைனில் தான் அவர் இருக்கிறார் மூர்த்தி அவர்களை பொறுத்தவரை அவர் திமுகவில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு திமுகவில் இருக்கக்கூடிய பெருவாரியான மாவட்ட செயலாளர் அமைச்சர்களை போல் மிகுந்த கடவுள் பக்தி உள்ளவர் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் தன்னுடைய பாக்கெட்டில் எப்போயுமே வந்து ஒரு விநாயகர் படம் அந்த படம் வந்து பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர் படம்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து அவர் எப்போயுமே கூட வச்சுருப்பார் குறிப்பாக வந்து திமுக இந்துக்களுக்கு எதிரி அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் வந்து அது மூர்த்தி அவர்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அவர் உடனே வந்து பாக்கெட்டில் வந்து அந்த படத்தை எடுத்து இது என்ன பார் நான் எப்போயுமே கூட வச்சுருக்கேன் அதனால் பக்தி எங்களுக்கு இருக்குது பகுத்தறிவும் எங்களுக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியும் அது வேறு இது வேறன்றத தெளிவாக பதில் சொல்லுவார் அவருக்கு எப்போயுமே பக்தி உண்டு அவருடைய ஆர்வம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து அந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி அவர் வந்து அந்த அலங்காநல்லூர் பக்கத்தில் வெளிச்சன்முத்தம் கிராமத்தில் பிறந்ததால் அந்த பகுதிகளில் மிக புகழ்பெற்று எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு அங்கமாகவே இருக்கிற அந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் அதில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை முன்னிலையில் நின்று போய் தீர்க்கக்கூடியவர் அதை வந்து தொடர்ந்து நடத்தணுன்றவர் அதில் ஆர்வமாக பங்கேற்கக்கூடியவர் இன்னொன்று அவருடைய அந்த அரசியல் இருப்புக்கு அவருக்கான ஒரு விளம்பரமாகவும் அந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இது தேவையில்லாத மணியை மணிப்பட்டு இப்போ சல்லியட்டை பாதி நடப்பாட போறீங்க நீங்க சொல்றத கேளுங்க இல்லைன்னா சல்லியட்டை நின்று போக பாத்துக்கங்க பொந்துகாம்பட்டி ஐயங்காலம் ஆடு ஐயங்காலம் கத்தி சொல்ல கேட்க முடியாது இல்லை என்ன இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இப்போ இப்படி
சின்ன சின்ன வியாபாரங்கள் செய்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து கூலி வேலை செய்தவராக இருந்தாலும் அதன் பிறகு கட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த உட்கட்சி பிரச்சனைகளையும் வந்து சமாளித்து கட்சியின் தலைமை கட்சி யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் எதிர்காலத்தில் இருக்கும் என்பதை வந்து முன்பே கணித்து அவர் பணியாற்றியது தான் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஹைலைட் அதனால் இன்னும் எத்தனை ஆண்டு காலம் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் போதெல்லாம் மூர்த்தி அவர்களும் இன்னும் பல முறை வந்து அமைச்சராக இருப்பார் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் அமைச்சர் பி மூர்த்தி பத்தின சில கேள்விகள் கேட்கிறோம் அதுக்கு சரியான பதில கெஸ் பண்ணுங்க கடைசியில அஞ்சுக்கு எத்தனை சரியா சொன்னீங்கன்னு உங்க ஸ்கோரை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அமைச்சர் பி மூர்த்தி ஆரம்ப காலங்களில் என்ன வியாபாரம் செய்து வந்தார் தேங்காய் வியாபாரம் எண்ணெய் வியாபாரம் பருத்தி மூட்டை வியாபாரம் தன்னை தேர்தலில் வெற்றி பெற செய்த மூர்த்திக்கு அழகிரி என்ன பரிசு வழங்கினார் பிஎம்டபிள்யூ கார் தங்க மோதிரம் தங்க செயின் யாருடைய ஆதரவால் அமைச்சரானார் மூர்த்தி சபரீசன் உதயநிதி அழகிரி தன்னுடைய மகன் திருமணத்திற்கு எவ்வளவு செலவு செய்ததாக அமைச்சர் மூர்த்தி குறிப்பிட்டார் நூறு கோடி முப்பது கோடி மூன்று கோடி அமைச்சர் மூர்த்தியிடம் பனிப்போர் செய்பவர் யார் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஐ பெரியசாமி செல்லூர் ராஜு மூர்த்தி அவர்களுடைய அரசியல் பயணத்தை வைத்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் ஒரு ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கிறது அது என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இதுபோன்று தெரிந்த அரசியல்வாதிகள் அவர்களை பற்றி தெரியாத சுவாரஸ்யமான அரசியல் நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு நவுடன்